ఏపీలో కరోనా వ్యాప్తి పెరిగిపోతోంది కొత్తగా రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇద్దరు చనిపోయారు మరోవైపు లాక్డౌన్ కారణంగా ఏపీ తెలంగాణ మధ్య ఆగిపోయిన బస్ సర్వీసులు వారంలో ప్రారంభమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంతర్రాష్ట్ర నిబంధన ప్రకారం నడపడంపై ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులు సమావేశమై దీనిపై చర్చించారు ఏపీలో కొత్తగా రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు చేరింది డెబ్బై ఏడు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా ఇద్దరు చనిపోయారు దీంతో ఏపీలో కరోనా మరణాల సంఖ్య తొంభై రెండుకు చేరింది ఇప్పటి వరకు రెండు మంది కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ప్రస్తుతం రెండు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి లాక్డౌన్ కారణంగా ఆగిపోయిన తెలంగాణ ఏపీ మధ్య బస్సు సర్వీసులు మరో వారం రోజుల్లో ప్రారంభమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య బస్సు సర్వీసులు నడపడంపై ఇరు రాష్ట్రాల ఆర్టీసీ అధికారులు చర్చించారు అంతర్రాష్ట్ర నిబంధనల ప్రకారం ఒప్పందం చేసుకునేందుకు రెండు రాష్ట్రాల ఆర్టీసీలు ప్రాథమికంగా అంగీకరించాయి త్వరలో మరోసారి సమావేశమై ఒప్పందంపై చర్చించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు పొగాకు రైతుల ఇబ్బందులపై సీఎం జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు రైతులను ఆదుకునేందుకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు రైతులను ఆదుకునేందుకు మార్కెట్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోనుంది దీనికోసం రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రత్యేక సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఐఏఎస్ అధికారి నేతృత్వంలో సంస్థ పనిచేయనుంది పొగాకు కనీస ధరల్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించనుంది కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరల ప్రకారమే వేలం నిర్వహించనున్నారు డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్కు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు లెటర్ రాశారు టీడీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు అధికార పార్టీ నేతలు చెప్పినట్టు పోలీసులు పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ చర్యల్ని ప్రశ్నిస్తే గొంతు నొక్కుతున్నారన్నారు వేదాద్రి వద్ద ప్రమాద మృతులకు ఒక్కొక్కరికి ఐదు లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు సీఎం జగన్ తెలంగాణ వారికి కూడా వర్తింపజేయాలన్నారు